சென்ற பதிவில் யோகனஸ் கெப்லர் எப்படி நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் மற்றும் டைகோ பிராக்கினுடைய கோட்பாடுகளில் இருந்து தன்னுடைய கோல் இயக்க விதிகளை உருவாக்கினார்னோ கெப்லருடைய மூன்று கோல் இயக்க விதிகள் என்னன்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த பதிவில் அந்த மூன்று விதிகளுடைய தெளிவான விளக்கத்தை பார்க்க போகிறோம் முதல் விதி சுற்றுப்பாதைகளின் விதி லா ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் இந்த விதிப்படி நம்ம சூரிய தொகுதியில் இருக்க எல்லா கோள்களுமே சூரியனை வட்ட வடிவு சர்க்குலர் ஷேப்பில் சுத்தாமல் நீள்வட்ட வடிவு எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் சுத்திட்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி ஒரு வட்ட வடிவுக்கும் நீள்வட்ட வடிவுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் என்ன வட்ட வடிவுக்கு ஒரு மையப்புள்ளி தான் இருக்கும் ஆனால் நீள்வட்ட வடிவுக்கு ரெண்டு மையப்புள்ளிகள் இருக்கும் இந்த ரெண்டு மையப்புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட இருக்க தூரம் எசென்ட்ரி சிட்டின்னு அழைக்கப்படுது இதனுடைய மதிப்பு அதிகமாகும் போது அதனுடைய வடிவம் நீண்டுகிட்டு போகும் இப்ப நீங்க பாக்கிறது தான் நம்ம சூரிய தொகுதியில் இருக்க ஒவ்வொரு கோள்களுடைய சுற்று வட்ட பாதையினுடைய எசென்ட்ரி சிட்டியின் மதிப்பு ஆக பார்க்க வட்டமா தெரிகிற கோள்களுடைய சுற்று வட்ட பாதை உண்மையில நீள்வட்ட வடிவில் தான் இருக்கு அதோட இப்படி சூரிய தொகுதியில் இருக்க எல்லா கோள்களுடைய சுற்று வட்ட பாதையினுடைய ரெண்டு மைய புள்ளியில ஒரு புள்ளியில தான் சூரியன் இருக்கிறதா முதல் விதியில சொல்றாங்க அனைத்து கோள்களும் நீள்வட்ட பாதையில் கதிரவனை சுற்றி வருகின்றன கதிரவன் நீள்வட்ட பாதையின் ஒரு குவிய மையத்தில் இருக்கின்றது இரண்டாம் விதி பரப்புகளின் விதி லாஃப் ஏரியாஸ் சூரிய தொகுதியில எந்த கோளை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதனுடைய சுற்று வட்ட பாதையில சுத்தம் போது எடுத்துக்கிற காலம் எடுத்துக்காட்டா ஒரு மூணு மாத காலம் எடுத்துக்கிட்டா அதனுடைய இந்த பரப்பளவும் அதே அடுத்த பக்கம் மூணு மாத காலம் சுத்தம் போது எடுத்துக்கிற பரப்பளவும் சமமானதா இருக்கும் அதோட இந்த பக்கம் சுத்தம் போது அதனுடைய வேகம் குறைவானதாகவும் அதே அடுத்த பக்கம் சுத்தம் போது அதனுடைய வேகம் அதிகமானதாகவும் இருக்கும்னு இரண்டாம் விதியில சொல்றாங்க கதிரவனையும் கோளையும் இணைக்கும் நேர்கோடு கோளின் சமகால இடைவெளி நகர்வில் சம பரப்பை தடவி செல்லும் மூன்றாம் விதி காலங்களின் விதி லா ஆஃப் பீரியட்ஸ் சூரிய தொகுதியில் இருக்க ஒரு கோளை எடுத்துக்கிட்டா உதாரணமா பூமியவே எடுத்துக்கிட்டா அதனுடைய செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் அதாவது அதனுடைய நீள்வட்ட சுற்று பாதையினுடைய மையத்துல இருந்து பூமியினுடைய மைய வரைக்கும் இருக்க தூரத்தை ஆறுன்னு எடுத்துக்கிட்டு சூரியனை அது சுத்தி வர எடுத்துக்கிற காலம் அதாவது சராசரியா முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாள் அல்லது ஒரு வருடத்தை டீனு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆர் செமி மேஜர் ஆக்சிஸினுடைய முப்படி கியூப பூமி சூரியனை சுத்தி வர எடுத்துக்கிட்ட காலத்தை டீனுடைய இருமடி ஸ்கொயரை வகுக்கும் போது நமக்கு என்ன விடை கிடைக்குமோ அதே விடை தான் இதே போன்ற மற்ற கோள்களுடைய மதிப்புகளையும் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் எடுத்துக்காட்டா பூமியினுடைய ஆவரேஜ் ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ் கியூப் வகுத்தல் பீரியட் ஸ்கொயர்னுடைய விடை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ற விடை தான் மற்ற எல்லா கோள்களுடைய விடையாகவும் இருக்கும் இதையே ஒரு கிராஃபா பார்க்கும் போது அது பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் கெப்லருடைய இந்த சமன்பாடை நம்ம இப்படி எழுதலாம் டி ஸ்கொயர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் கியூப் ஒரு கோளின் முழு சுற்று கால அளவின் இருபடி அதன் நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதையின் பெரிய அச்சின் பாதியின் முப்படிக்கு நேர்சார்புடையது சரி இந்த எல்லா விடையும் ஏன் சமமா இருக்குன்னு சில ஃபார்முலா மற்றும் ஈக்குவேஷன்ஸ பயன்படுத்தி ஐசக் நியூட்டன் விளக்கியிருக்காரு அந்த விளக்கத்தை பத்தி அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்